సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను జి రంగబాబు ఫ్రెండ్స్ కింద ఎపిసోడ్ లో మనం లెవెన్ టు నైన్టీన్ స్క్వేర్స్ ఏ విధంగా సులువుగా మనం చేయాలో మనం కలం కూడా వాడకుండా కూడా మనం మైండ్తోనే చేయొచ్చు అన్న విషయాన్ని కూడా చెప్పుకుంటూ మనం ఆ వర్గాలను మనం కట్టాం అయితే ఇప్పుడు మరొక కొన్ని వర్గాలని ఇక్కడ కట్టబోతున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో అవి ఏమిటంటే ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు కూడా ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు కూడా ఈ వర్గాలు మనం అంటే స్క్వేర్స్ అనమాట అవి ఏ విధంగా మనం కట్టాలి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి మొట్టమొదట ట్వంటీ వన్ తీసుకుందాం ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ట్వంటీని ట్వంటీ వన్ యొక్క వర్గం ఇప్పుడు కడదాం అయితే ఈ ట్వంటీ వన్ యొక్క వర్గాన్ని మనం ఏ విధంగా కట్టాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఈ పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఏ విధమైన పద్ధతిని మనం ఫాలో అయ్యామో అదే పద్ధతిని ఇక్కడ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే చూడండి దానికి దీనికి చిన్న తేడా ఏమిటో తేడా చూద్దాం అయితే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో వన్ కదా ఉంది అదే వన్ని కలుపుదామండి ట్వంటీ టూ వస్తుంది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఒకటి ఉంది ఆ ఒకటిని ట్వంటీ వన్ కలిపేయాలి ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ట్వంటీ టూని మనం ఏం చేయాలంటే మనకి రెట్టింపు చేయాలి రెట్టింపు చేయడం కానీ ఇరవైతో మల్టిప్లై చేయడం కానీ చేయాలి అయితే రెట్టింపు చేసి పదితో గుణించుకోవచ్చు అది మీకు కొంచెం సులువుగా ఉంటుంది కాబట్టి రెట్టింపు అన్నాను యాక్చువల్గా ట్వంటీతో మల్టిప్లై చేయాలి సో ఫార్టీ ఫోర్ అండి ఈ ఫార్టీ ఫోర్ని టెన్తో మల్టిప్లై చేయండి అంటే రెట్టింపు అన్నది గుర్తుపెట్టుకుంటే అది ఒక స్టెప్ కింద అయ్యి మనకి మైండ్లో గుర్తుండిపోతుంది ఆ తర్వాత టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి యాక్చువల్గా రెట్టింపు టెన్ కలిపి ట్వంటీ అవుతుంది యాక్చువల్గా సో ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ప్లస్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న వన్ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇందాక అట్లాగే ప్రొసీజర్ ఏం మారలే ఇక్కడ మారిందల్లా ఏంటంటే మనకి వచ్చిన ట్వంటీ వన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చాక దాన్ని మనం రెట్టింపు చేసాం రెట్టింపు చేయడం వల్ల అది ఫార్టీ ఫోర్ అయింది మళ్ళీ పదితో మల్టిప్లై చేయటం మళ్ళీ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఈ వన్ స్క్వేర్ కలపటం ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మామూలే పాత పద్ధతి ద్వారానే మనం ఏ విధంగా అయితే కట్టామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా కడతాం కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యొక్క స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ యొక్క వర్గం తీసుకుందాం నెక్స్ట్ అది ఇది కూడా చూడండి ట్వంటీ టూ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ యూనిట్స్ ప్లేస్లో టూ ఉంది కాబట్టి ఆ టూని మళ్ళీ ట్వంటీ టూ కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ అయిందండి ట్వంటీ ఫోర్ని రెట్టింపు చేయాలి అని అనుకున్నాం కదండి రెట్టింపు చేద్దాం రెట్టింపు చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మరి టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీకి మనం నెక్స్ట్ ఏం కలపాలి టూ స్క్వేర్ కలపాలి ఫోర్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫోర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ సో ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇది ట్వంటీ టూ యొక్క వర్గం ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇది కూడా మనం కొంచెం సాధన చేస్తే అంతకుముందు లెవెన్ టు నైన్టీన్ ఏ విధంగా అయితే మనం ఏ కలం ఉపయోగించకుండా చేసామో అదే పద్ధతిలో దీన్ని కూడా మనం చేయొచ్చు అయితే ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ని ఆ విధంగా ట్రై చేద్దాం ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ని ఆ విధంగా మనం ఈ కలం వాడకుండా చేద్దాం ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ చోకి వద్దామండి ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ని మనం డబుల్ చేయాలి డబుల్ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ అయితే ఈ డబుల్ చేయటం అట్లాగే ట్రిపుల్ చేయటం వీటిని కొంచెం మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఏం లేదు కొంచెం ఎడిషన్స్ కొంచెం ఆ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది దీనికి ఎంత కలిపితే ఎంత అవుతుంది ఇది రెట్టింపు చేస్తే ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్లోంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే అవి కాంప్లిమెంటరీ అంటాం హండ్రెడ్లోంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ సో ఈ విధంగా కాంప్లిమెంటరీలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్వంటీ ఎయిట్కి కాంప్లిమెంటరీ ఎంత అని అడిగితే సెవెంటీ టూ అని చెప్పాలి అంటే ఆ రెండింటినీ కలిపితే హండ్రెడ్ రావాలి అప్పుడే వాటిని కాంప్లిమెంటరీ అంటాం అనమాట సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి కాంప్లిమెంటరీ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట అట్లాగే సిక్స్టీకి కాంప్లిమెంటరీ ఎంత ఫార్టీ ఈ విధంగా అనమాట థర్టీ ఫైవ్కి కాంప్లిమెంటరీ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఇవి కూడా కావాలన్నమాట కాబట్టి ఈ ఎడిషన్స్ అట్లాగే కాంప్లిమెంటరీలు కూడా మనకి మధ్య మధ్యలో అవసరం అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చామండి ట్వంటీ త్రీ కదా వచ్చాం ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క డబులు 
ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ టెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీకి త్రీ స్క్వేర్ కలపాలి ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి మనకి ట్వంటీ త్రీ యొక్క స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ త్రీ యొక్క స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ యొక్క స్క్వేర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇక్కడ వచ్చింది అట్లాగే ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఇక్కడ వచ్చింది ఈ విధంగా జస్ట్ మనం రాసి ఉంచుకుంటున్నాం అంటే దాని ఒక ఒక పిక్యులర్ ప్యాటర్న్ ఒకటి ఉంది ఆ ప్యాటర్న్ చెప్పడం కోసం నేను మీకు ఇక్కడ రాస్తున్నాను అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క వర్గాన్ని మనం ఏ విధంగా కట్టాలో చూద్దాం సో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్కి రెట్టింపు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ దీనికి ఫోర్ స్క్వేర్ మనం యాడ్ చేయాలి సో ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ ఫోర్ తాలూకు స్క్వేరు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అవసరమే కాబట్టి కట్టేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని మన అందరికీ తెలుసు అది మనం రాసేసుకుందాం ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వేర్కి వద్దాం ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ టూ థర్టీ టూకి రెట్టింపు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీకి మనం సిక్స్ స్క్వేర్ కలపాలి అంటే సిక్స్ ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్కి వద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్కి రెట్టింపు ఏమో సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్ ఎయిటీ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ చూస్తున్నారు కదా ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ రెట్టింపు సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టెన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ కొద్దాం ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ రెట్టింపు సెవెంటీ సిక్స్ టెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సెవెన్ సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ సెవెన్ సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ ఏమో ఎయిటీ వన్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ఈ విధంగా మనకి ట్వంటీ నైన్ వరకు కూడా స్క్వేర్స్ వచ్చాయి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ తర్వాత ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ సో ఈ విధంగా ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు కూడా వర్గాలు మనం రాసుకున్నాం కదా ఒక చిన్న ఒక స్పెషాలిటీ వీటిల్లో ఉంది ఆ స్పెషాలిటీ ఏమిటనేది ఇక్కడ రాస్తాం ట్వంటీ స్క్వేర్ మన అందరికీ తెలుసు ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ స్క్వేర్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ థర్టీ స్క్వేర్ మనకి ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదండి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్కి సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ అయితే ఈ ట్వ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్కి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్కి అబ్జర్వ్ చేద్దాం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ట్వంటీ టూ స్క్వేర్కి ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇది సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో ఎంత అయింది త్రీ హండ్రెడ్ అయింది సో త్రీ హండ్రెడ్ అలాగే ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్కి ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చ
ట్వంటీ స్క్వేర్కి థర్టీ స్క్వేర్కి కూడా డిఫరెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను సపోజ్ మనం ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ నాలుగు కూడా మనం కట్టేసాం ఇక వీటికి కష్టపడి కట్టాం ఇందాక కానీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసాక ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ మీరు ఏ విధంగా ఈజీగా వేసేయగలరు చెప్పండి దీనికి హండ్రెడ్ కలిపితే వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ మీకు చేయకర్లా టూ హండ్రెడ్ కలపండి వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అయిపోయింది కదా ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ కావాలంటే త్రీ దీనికి త్రీ హండ్రెడ్ కలపండి వచ్చేస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్కి త్రీ హండ్రెడ్ కలపండి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది అలాగే ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఈ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇది ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కలపండి వచ్చేస్తుంది ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో కాబట్టి ఈ నాలుగు వస్తే ఈ నాలుగు వచ్చినట్ట అంటే మనకి వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ లాగా ఈ నాలుగు వస్తే ఈ నాలుగు ఫ్రీ కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా కూడా అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే అంకెల్లో ఉన్న మ్యాజిక్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్నో ఎన్నో మ్యాజిక్లు కనబడతాయి ఇది ఎంతోమంది చూసే ఉంటారు చేసే ఉంటారు అన్నీ ఎంతోమంది ఎంతోమంది చేసి ఉంటారు కానీ ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ ఈ విధంగా ఉంది ఈ మ్యాజిక్ ఇందులో ఉంది అని మనం గమనించలేం అది గమనించగలిగితే మనం చాలా చాలా సులువుగా చక్కగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్